为这部剧，赵露思和吴磊之间的爱情存在吗？电视剧《月柱海》和《星汉锦绣》都需要赵露思和吴磊的存在。节目结束后，很多人开始崇拜他们，也有很多人开始扇他们两个耳光。他们在国内也被很多人敲过他们的共产党，也有很多人在私生活中敲过赵吴的 CP。作为年轻演员，吴磊和赵露思在年龄上略有不同。当一个漂亮的女孩和一个帅哥一起表演时，人们会感到很重要的情绪是很常见的。许多人认为他们应该通过戏剧的最后一集宣布他们的关系，因为戏剧性的情节。此外，也有人认为吴磊和赵露思应该在剧集结束后正式结婚。不少网友猜测，吴磊和赵露思是为了拍《星光灿烂的奇遇》而分道扬镳去了海南岛。他们想知道，如果他们旅行到最南端和最北端，并回到他们新发现的爱情中，两人是否会最终走到一起？人们明白，如果两人穿越到地球的最南端和最北端，然后高高兴兴地一起返回，这才有意义。当被问到一月二十五日怎么下雪时，赵露思在微博上表示没有下雪，因为海南太热了。另外，第二天吴磊带领大家来到雪山看日出。令人惊叹的是，这座山就是乌兰布统。肖战和谭健慈同一天生日，娱乐圈同一天出生的人很少，谭健慈比他大一岁。虽然网络上充斥着肖战和谭健慈生日的消息，但艺人的生日却是娱乐圈的一件大事。粉丝们经常协调这些庆祝活动，并为他们的偶像留下款待。肖战和谭健慈同一个生日，不由自主。这两座建筑代表了一种自愿和非自愿的关系。此外，这两座建筑都让人想起彼此，因为他们是由一种自愿和非自愿的行为形成的。Mike 第一代男团发展最好的成员是谭健慈。作为营销号顶级治愈系的一员，肖战的流量从不下降任何档次。尽管经历了很多不好的事情，但肖战的粉丝们从未失去对他的爱。事实上，他甚至在人群中获得了更多的追随者和赞赏。这就是为什么他被认为是热门票。在社交媒体平台上，我的三千万粉丝肖战收到了八百万赞的自动生日更新。在当前十年中，我喜欢他五年了。与其他平均三千万的粉丝相比，其中有八百万非常活跃。其他明星的帖子点赞数过千万是很少见的。例如，肖战的帖子点赞数过千万，他帖子上的每一个赞都超过一百万。现在的明星更多的关注他们拥有的粉丝数量，而不是仅仅享受娱乐。他们的娱乐能力是企业用来衡量成功的指标之一。目前有很好的影视作品改编自谭健慈的作品《你安全吗》正在播出，口碑和收视都不错，因此他的发展有目共睹。他是第一代男团。谭健慈拥有非常强大的艺术，其他明星可以通过与他合作来提升他的声誉。本来，谭健慈作为初代男团，应该有不错的资源。第一代男团 EP 谭健慈虽然人气不高，但金世佳帮他制作了一本寻罪书，被称为“罪恶狩猎书”。这个项目在几个季节后暂时关闭。尽管如此，由于金世佳的参与，许多人仍然期待第二季的出现。EP 谭健慈的热度相对于史嘉金的招数来说不算太高。取而代之的是，他在多个剧组中演了几场戏，并一直是配角，直到他成为主角。原名 Tan c a n d r o 这个来自过去童年动漫的角色，让一个外国女人的儿子着迷。由于他的名字与外国名字相似，很多人都想知道为什么谭健机会这样取名。郭德纲对谭健慈这个名字有意义，而不是谭健慈。他说后者的名字应该改为谭建豪。今天是谭健二的生日。目前，考虑到他已经出局多年，他的职业发展仍然很高。很多人认为谭健慈是营销号的精英。得知谭健慈和肖战是同一天生日，我很惊讶。一个名人的年龄是不可能根据他们的外表来判断的。比如，谭健慈比肖战大一岁是不可能的。单看谭健慈和肖战林，虽然已经三十出头了，但也像是二十出头的样子。这是因为他作为最年长的成员参加了选秀。
如果你看吐槽节目，同时考虑到肖战林和谭佳妮，就不用担心人口老龄化了。因为看起来老了，谭健慈和肖战认为他们中的一个一定比另一个幸运。然而，娱乐业并没有给任何人带来好运。减肥咖啡品牌背后的公司因侵犯迪丽热巴肖像权被责令赔偿五十万元。记者在销售产品时可以影响影视明星的巨大影响力，这使得肖像被盗很常见。迪丽热巴的被偷了。迪丽热巴得知深圳一家贸易公司非法将自己的头像印在减肥咖啡上，现代快报记者获悉此事，将此事告上法庭。两方相互告上法庭，迪丽热巴起诉贸易公司造假。一名深圳贸易公司代表被判有罪，并被判处支付迪丽热巴五十万美元的赔偿金。迪丽热巴被某形象代言后，向法院起诉一百万元。流行文化中有很多减肥方法。从有意的便餐到流行的在线代餐，保持苗条似乎是许多人的热门话题。一种特定的减肥咖啡引起了消费者的极大关注。C 二七防弹管家是一个受到一些批评的减肥咖啡品牌。The Liber d e l i m u l a t i 是化妆品包装上描绘的埃塞俄比亚咖啡的名称。作为一名中国演员和歌手，阿里热巴曾出演过几部电视剧和电影。他在自己的祖国也取得了一定程度的知名度。由于包装上出现了迪丽热巴的形象，一些人认为这款咖啡存在争议。由于各种外包装图像上出现了他的手写签名，迪丽热巴发现 C 二七防弹管家产品使用了多张自己的照片。最重要的是，他的肖像出现在了描述官方网站上出售的奶茶、咖啡、果冻和其他物品的产品描述的照片上。阿里热巴称，安置 C 二七防弹管家的深圳商业公司未经授权，或许可使用了他的形象。这导致消费者将其品牌的产品误解为为了利润而不是实际目的。更糟糕的是，该公司将 j e r b a 的照片用于促进投资和销售产品等模糊目的，所有这些都是为了赚钱。这最终导致 Ali j e r b a 在未经明确许可的情况下将其用于盈利目的，从而侵犯了他对自己形象的权利。迪丽热巴聘请深圳商贸公司起诉阿里热巴案涉案方所要钱财，他声称商贸公司给他造成经济损失，要求赔偿一百万元人民币。九月二十二日，北京市第四中级人民法院发布了本案判决书。深圳一家贸易公司称，境外公司华星、香港传媒有限公司非法使用其肖像，他们提出了双方之间的合同来支持他们的主张。但是，迪丽热巴不承认这份合同的真实性，表示他没有同意华星、香港传媒有限公司使用他的名字和形象，因在某产品宣传页面上不当使用迪丽热巴的形象。法院认定深圳商事公司未经其同意发布其形象，构成对其姓名、肖像权的侵犯。由于宣传和销售渠道的便捷性，许多消费者会将迪丽热巴与商业公司联系起来，认为两者之间存在背书或其他从属关系。尽管他并不同意，迪丽热巴的权利和权利具有经济利益。他的名字和肖像被深圳一家贸易公司侵犯，造成迪丽热巴经济损失。他的受欢迎程度导致法院考虑赔偿公司的经济损失。法院在确定赔偿时还考虑了贸易公司的过错、使用迪丽热巴等其他因素。本案中，一家贸易公司侵犯了迪丽热巴的姓名和肖像权，因此法院认定该公司造成五十万元的经济损失。迪丽热巴的权利还包括经济利益，因此法院考虑了深圳贸易公司对这些权利的侵犯造成了多大的损失。虽然没有出示经济损失的证据，但法院仍考虑迪丽热巴的知名度、贸易公司的影响力以及图片在确定公司赔偿时的使用情况。法院还考虑了对图片当前使用的不利影响，例如通过在社交媒体上使用他的肖像来稀释巴的影响力。迪丽热巴的姓名和肖像受到侵害，法院认定深圳贸易公司赔偿艺术家经济损失五十万元。